হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকে আলোর প্রতিফলন অধ্যায়ে একটা বোর্ডের একটা সৃজনশীল নিয়ে হাজির হয়েছে এটা আমরা আজকে সলভ করব তো চলো দেখি এটা হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দু হাজার সতেরোতে আসছিল প্রশ্নটা প্রশ্নটা দেখি তারপর এটা আমরা সমাধানে যাব তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা দর্পণ দেওয়া আছে দর্পণটা তোমরা দেখে বুঝতে পারছো এটা অবতল দর্পণ তো হচ্ছে এম পি এম প্রাইম একটা অবতল দর্পণ দেওয়া আছে সি আমরা জানি হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র এর প্রধান ফোকাস বলা হয় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা লক্ষ্যবস্তু আছে যেটা কিনা সি এর বাইরে সি এর বাইরে ও একটা লক্ষ্যবস্তু আছে এবং সি থেকে মানে হচ্ছে সি থেকে আমাদের যে দর্পণের মেরু এই মাঝখানে দ্রুত দেওয়া হচ্ছে বিশ সেন্টিমিটার মানে যেটাকে আমরা বলি বক্রতার ব্যাসার্ধ যেটাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তার মানে হচ্ছে এই সি থেকে পি এই যে এটুকু বক্রতার ব্যাসার্ধ বলা হয় এটুকুর মান দেওয়া হলো টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এটুকু দেওয়া আছে আমাদের উদ্দীপকে এবার প্রশ্নে আসে আমরা ফার্স্ট যে প্রশ্নটা সেটা বললো অপটিক্যাল ফাইবার কি চলো আমরা এটা সমাধানে যাই অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে তোমরা জানো যে এটা টেলিকমিউনিকেশনে বেশ ব্যবহার করা হয় তো সংজ্ঞা আকারে বললে এভাবে বলবো আমরা যে অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে সরু নমনীয় কাচের তন্তু যা কিনা আলো পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয় এটুকু বললে হবে আমি আবার বলি অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে এক ধরনের সরু নমনীয় কাচের তন্তু যা আলো পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয় এটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার খ নম্বর হচ্ছে বলছে যে আমাদের প্রশ্নে বায়ুর সাপেক্ষে পানির প্রতিসরণ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি বলতে কি বুঝো এখানে দুটো অংশ আছে মানে দুটো মাধ্যমের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে বায়ু আর একটা হচ্ছে পানি দুটো মাধ্যম আমরা জানি যে বায়ু এবং পানির মধ্যে কম্পারেটিভলি বায়ুর হচ্ছে যে প্রতিসরণ অঙ্ক সেটার মান হচ্ছে কম পানির হচ্ছে বেশি কারণ বায়ু হচ্ছে হালকা মাধ্যম আর পানি হচ্ছে ঘন মাধ্যম তো যার মাধ্যম হালকা হয় তার প্রতিসরণ কম হয় যার মাধ্যম ঘন হয় সেটার প্রতিসরণ বেশি হয় তো আমাদের এখানে আলোকরশিটা বায়ু সাপেক্ষে পানিতে আসছে তার মানে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে এখানে নাম্বার এক বায়ু সাপেক্ষে পানিতে গেলে যে প্রতিশরিত রশি হবে সেটা অবিলম্ব দিকে বেঁকে যাবে কারণ আমরা জানি হালকা থেকে ঘন দিকে গেলে অবিলম্ব দিকে আলোক রশি বেঁকে যায় তাহলে প্রথম ঘটনা ঘটবে যে আলোক রশি যে প্রতিশরিত যে রশিটা হবে সেটা অবিলম্ব দিকে বেঁকে যাবে এক আর দুই নম্বর যে ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে এই যে দুটো মাধ্যমের প্রতিসরণ অঙ্কের অনুপাতটা আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট অর্থাৎ যে আমরা সূত্রটা জানি যে সাইন আই ওয়াই সাইন আর এই দুটার অনুপাত করলে এর অনুপাতের মানটা আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এই এই দুটো পয়েন্ট লিখে দিলেই চলবে এবার চলে যাবো আমরা গ নম্বর যে প্রশ্ন আছে সেটা গ নম্বর যে প্রশ্নটা সেটা বললো যে বস্তুটি আয়না থেকে ত্রিশ সেন্টিমিটার দূরে থাকলে বিম্বের দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের এখানে কি কি ডাটাগুলো দেওয়া আছে আমরা একটু দেখে নিই ফার্স্টে আমাদের দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে চিত্রে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বক্রতার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে বক্রতার ব্যাসার্ধ মানে আরের মানটা দেওয়া আছে তো এই যে আর বক্রতার ব্যাসার্ধ আর দ্বারা প্রকাশ করে আর দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আমাদের দরকার এফ আমরা জানি এ ফিজিক্যাল হচ্ছে আর বাই টু অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব বক্রতা ব্যাসাদার হচ্ছে অর্ধেক তো আর এর মান যদি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার হয় এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে তাহলে এটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার আর এর মানটা এবং আরেকটা আমাদের মান দেওয়া আছে ওই প্রশ্নে বলা আছে যে আয়না থেকে বস্তুটি তিরিশ সেন্টিমিটার দূরে আছে তার মানে বস্তুর দূরত্ব আমরা বস্তুর দূরত্ব কিন্তু ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে ইউ সমান দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি সেন্টিমিটার এবং ফাইনালি আমাদের চাইছে যে বিম্বের দূরত্ব কত বিম্বের দূরত্বকে আমরা ভি দ্বারা প্রকাশ করি ভি জিকাল হচ্ছে ওয়াট এটু আমাদের দেওয়া ছিল ইনফরমেশনগুলো এখন আমরা সূত্র জানি আমরা জানি আমরা যে সূত্রটা জানি যে এই ভি ইউ আর এফ সম্পর্কিত সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এফ ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই ভি প্লাস হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ যেহেতু আমাদের ভি এর মানটা বের করা লাগবে ভিটা রেখে দিলাম এ পাশে ইউটা এই পাশে আমরা পক্ষান্তর করে নিচ্ছি তাহলে ওয়ান বাই এফ মাইনাস হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এখন আমরা এফ এবং ইউ এর যে মানটা আছে মানগুলো বসিয়ে দেব এফ এর মান পেয়েছি আমরা টেন সেন্টিমিটার টেন বসালাম আর ইউ এর যে মানটা সেটা হচ্ছে থার্টি সেন্টিমিটার সমান হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এরপর আমরা এটাকে লসও করব তিরিশ এবং হচ্ছে যে দশ আছে তার লস করে দেখি আমরা দশ হচ্ছে তিরিশ লস করব দুইবার যায় তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ পনেরো দুগুণে তিরিশ এবার পাঁচ দিয়ে যায় পাঁচ এক পাঁচ তিন পাঁচা পনেরো তাহলে লসগ হয় তিন পাঁচা পনেরো পনেরো দুগুণ হচ্ছে তিরিশ তিরিশ লস করলাম 
दस के त्रि द्वारा भाग कर तीन दस त्रिश और एक इजिकल हम वन बी तीन के एक द्वारा जो वियोग मानस हम नीचे हम थार्टीन प्रतिबिम्बे दूरत से मान तो कशन एट चेहरेम्बर दूरत से दूरत क्या तो देखिए दिल सूत्र बसाय हिसाब कर मान टा बेर बिम्बे दूर से पंद्रह सेंटीमिटार एट कूचे छो आशा कर बुजते पे चले जाबर परवर्ती प्रश्न घ नम्बर घते बोले उद्दीपक लक्ष्य बस्तुर अवस्थान कथाबिम्ब वास्तव एवं विवर्तित है तुम्हारे दो जिन एक डिसकस कर वास्तव बेपारिवर्तित तुम्हारा जानले चिट्ट खूब सहज आकते तुम्हारे रखी से पढ़े तक रशि चित्र छा चित्र आम मे जागते हैं सेगल क्या देखिए बेपारलन जो आलोक रशि प्रश्न बोला मान लक्ष्य बस्तु राखबो राखले बिम्बा विवर्धित वास्तव हो तो रखम दर्पण एम पी एम प्राइम अवतल दर्पण देखने सी छोटा वक्रतार केंद्र एर मध्य बिंदु एफ तुम्हारा जो पी ए सी जतटुक है डिस्टेंस तरह मजखान बिंदु हम एफ और लक्ष्य बस्तु देखो चित्र से सी एर बहरे क्योंकि एक कंडिशन दिए दीचे जो वास्तव ए विवर्धित होते हैं तो तुम्हारा ओ क्लसगुल देखले देखे जो ओखने एक सिकुएंस मेनटेन कर चित्रगुल असीम थे तपर हे असीम एवं हे वक्रता केंद्र मजखने वक्रतार केंद्रे एफ ए सी एर मजखने एफर उपरे एफ पी एर मजखने एरक छा चित्र आखने सिकुएन्स देखे जो सी ए एफ ये ये अवस्थान लक्ष्य वस्तु थकले ए शुदुम्र हे लक्ष्य वस्तु वास्तव ए विवर्धित है तो चलो चित्र कमप्लीट कर देखी लक्ष्य वस्तु क्या सी एफ एर मजखने मैं बक्रता केंद्र प्रधान फोकस मजखने नियम आज रशी चीज से नियम के चित्रगुल आँखी प्रथम देखो यार प्रधान अंक समल भावे गे समल भावे गए प्रतिफलित है प्रधान फोकस सोजा प्रधान फोकस सोजा प्रतिफलित कर दिल और एक नियम से प्रधान फोकस दिए जाए प्रधान फोकस दिए आपतफल प्रधान अक्ष जेटा प्रधान अक्षर समान भावित होतीफलित रशी दूटा देखते परस्पर एक बिंदुते मिलित होने जी बिंदुते मिलित होने एक लम्ब टनब जो मिलित होते आई और लम्बा हम आई बी आई बी हे ओ लक्ष्य वस्तु वास्तव बिम्ब बिम्बर अवस्थान बिम्बा बक्रतार केंद्र बहरे लिखबो बक्रतार केंद्र बक्रतार केंद्र असीमर मे असीमर मजे अवस्थान प्रकृति लिखी प्रकृति 
উল্টো উল্টোটা কেন সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে দেখো এই যে প্রধান অক্ষ ছিল আমাদের প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস এটার উপরে হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু বিবরণ নিচে একটা সাপে কারেক্টার কিন্তু অপোজিট সাইডে যার কারণটাকে আমরা বলছি উল্টো এবং লাস্ট ওয়ান আকৃতি আছে যেটা আমাদের চেয়েছিল বিবর্ধিত কিনা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে বিবর্ধকটা বড় তাহলে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে বিবর্ধিত এ দুটুকুই এরপরে তোমরা কিছু বর্ণনা একটু লিখতে হবে যে এই চিত্রের যে বর্ণনাটা আছে সেটা এটা খুবই সিম্পল কোথায় কি আছে যেমন এম পি এম প্রাইম হচ্ছে একটা অবতল দর্পণ যেটা পিটাকে জানো তোমরা এটাকে মেরুবিন্দু বলা হয় সিটাকে আমরা বলি বক্রতার কেন্দ্র এফ হচ্ছে প্রধান ফোকাস তো আমরা লক্ষ্যবস্তু নিয়েছিলাম হচ্ছে সি এবং এফ এর মাঝখানে ও এ এখান থেকে প্রধানকে সমান্ধ হয়ে একটা আলোচ্য আপাতিত করেছি এবং আর একটা প্রধান ফোকাস দিয়ে আপাতিত করে প্রধানকে সমান্তল ভাবে গিয়েছে পরস্পর আই বিন্দু তো মিলেছে এই আই থেকে আমরা একটা লম্ব টেনেছি আই বি এই আই বিটা হচ্ছে ও এ লক্ষ্যবস্তুর বাস্তব এবং বিবর্তিত লক্ষ্যবস্তু সো এই যে এইটুকু তোমরা হচ্ছে ভিডিওটা পজ করে আমি যেগুলো বললাম এটা নিজের মতো লিখতে পারো অথবা আমি যেটা বললাম এটার সাথে মিলে নিবে এই বর্ণন তোমাকে লিখে তারপর অবস্থান প্রকৃতি এবং আকৃতি এর স্পেসিক ভাবে থাকতে হবে কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ এইগুলো রশি চিত্রের মধ্যে মেনলি চাওয়া হয় সো চিত্র একে তার বর্ণনা একে তারপরে লাস্ট ওয়ানে অবস্থান প্রকৃতি এবং আকৃতি এটাকে তুমি কমপ্লিট করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর এই চিত্রগুলো আগেও পরবর্তীভাবে খুব ডিটেলে দেওয়া আছে তোমরা আগের ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারো তো আজকে আমরা পর্বটা এখানে শেষ করব পরবর্তী যে পর্ব আছে পরবর্তী পর্বে আমরা নতুন কোনো বোর্ডের কোশ্চিন নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব ততক্ষণ মতো অনেক ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ